شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم آپ کو ایم ٹی اے جرنی اسٹوڈیو سے پروگرام حکایات صد کو وفا کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم ہمارے آج کے پروگرام میں بھی ہمارے معزز اور محترم مہمان مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب جو مربی سلسلہ علیہ احمدیہ ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی مولانا میں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکر گزار ہوں لیکن اس سے قبل ناظرین محترم کے ہم پروگرام میں آج گفتگو کو آگے بڑھائیں گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں خیر حضور نے یوں دیکھا اور ایک ہی نظر میں کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے ان کو بھیجوا دیں کہنے لگے تم ہر روز صبح دس بجے میری آفس میں آ کر اونچی آواز سے کہنا السلام علیکم یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا استدلال ٹھیک نہیں ہوتا جو خلیفہ وقت کہے نا اسی میں برکت ہوتی ہے خدا کا خلیفہ جب کوئی بات کہتا ہے تو من ون کو اس کو کرنا چاہیے وہ اب اس بات نہیں کرتا بے فائدہ بات نہیں کرتا جی معزز ناظرین ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چاند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مکرم مولانا ہم ترکی پہنچ چکے یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا اور زبان سیکھنے کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا یہاں ایک بڑا قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین ہوں گے جو اپنی زندگیوں میں مختلف دوسرے ممالک میں کام کے سلسلے میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بھی ہجرت کرتے ہیں اور زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس میدان میں ایک خاص کام کرنے کی یعنی پی ایچ ڈی کرنے کی ایک نئی زبان میں توفیق دی تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے لیے فرمائے کہ زبان سیکھنے کے کیا اصول ہیں جو مد نظر رکھنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اصل موضوع کی طرف جانے سے جو آپ نے بات کی ابھی اس سے قبل جو شروع میں آپ نے بات کی ہے صد کو وفا کی اگر اجازت ہو تو میں دو منٹ چونکہ آغاز میرے خیال ہے کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کی اس بات سے کہ صد کا لفظ اور وفا کا لفظ در سمی میں صد کا لفظ بائیس دفعہ استعمال ہوا ہے کل میں نے بیٹھ کے باقاعدہ دیکھے سارے کہ ایک دوست نے بھی میری مدد کی اور دوسرا وفا کا لفظ ہے وفا کا لفظ بعض جگہ حضور نے مہر و وفا بھی کیا ہے صد کو وفا بھی کیا ہے تو مجھے اجازت ہو تو میں وہ پیارے شعر جو ہیں حضور کے مشت غبار اپنا تیرے لیے اڑایا جب سے سنا کہ شرط مہر و وفا یہی ہے اپنے جسم کو خاک کی طرف اڑا دیا تیرے راہ میں تیرے قدموں میں اے اللہ پھر ور میں حرف وفا نہ چھوڑوں اس عہد کو نہ توڑوں توڑوں اس دل بر ازل نے مجھ کو کہا یہی ہے خود اللہ نے کہا ہے تجھ میں وفا ہے پیارے سچے ہیں عہد سارے بات وفا کی آپ نے کی تھی نا شروع میں ہم جا پڑے کنارے جائے بکا یہی ہے وغیرہ تو یہ جو آپ نے عنوان جو رکھا ہے جو ٹاپک رکھا ہے اس شد کو وفا کا تو میں یہ بتا دوں کہ حضور نے بھی اس کو اپنے شعروں میں بہت پیارے انداز میں اس کو نبھایا اب ہم آتے ہیں زبان سیکھنے آپ کے زبان سیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ایک اور بھی میں بات بتاتا چلوں کہ خلافت کی جو انوار ہیں برکات ہیں میں نے اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ اس کو بٹسا محسوس کیا مثلا یہی زبان کا پہلے ہوتا ہے ہمارا چھ مہینے کا کورس اس کے بعد تمام غیر ملکی جو ہیں اس کورس کا امتحان دیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں چلے جاتے ہیں کوئی میڈیکل میں چلا گیا کوئی ہسٹری میں چلا گیا ہے کوئی آرکولوجی میں چلا گیا وغیرہ ترکی میں ہاں ترکی میں ترکی بات کر رہا ہوں ہر ملک کے اپنے اپنے نظام ہے وہاں یہ 
میں نے باقاعدہ اور یونیورسٹی ہی سکھاتی ہے زبان سیکھی اس کے بعد امتحان دیا جب امتحان میں میں نے دیکھا ادھر ادھر کے ترکی زبان کا امتحان دینے والے غیر ملکی جو ہیں وہ کوئی آٹھ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت سارے کے سارے ترکی نسل بلغاریہ سے رومینیا سے اور یونان سے گریک سے یا نسلن وہ گھر میں ترکی بولتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا میں تو پاس نہیں ہو سکتا خیر جب امتحان ہوا اور میں نے جا کے رزلٹ کو پتہ کیا تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ترکی نسل ہیں کہ لیکن ہاں لیکن پاسپورٹ ہے ان کے پاس غیر ملکی ہیں یعنی تو آپ تو بھول جائیے کیونکہ ہم نے چھ لڑکے لینے ہیں آج اس دفعہ یہ کل آٹھ ہیں میں نے کہا میرے نمبر کتنے ہیں کہہ لیں گے اگرچہ نمبر آپ کے اسی ہیں سو میں سے لیکن یہ ان سب کے سو نوے نوے نمبر ہیں کسی کو پچانوے ہے کسی کو ننانوے ہے اور ساتھ ہی خود کہتے ہیں کہ ہاں اس لیے کہ وہ اہل زبان ہیں لیکن غیر ملکی ہیں تو بات آپ کو داخلہ بھول جائیے ہمارا تو وہی طریق حضور کو خط حضور کا بخت جواب ہے کہ آپ کو داخلہ مل جائے گا فکر نہ کریں ہم خاموش خاموش تو خیر نہیں منی اللہ کی درگاہ میں تو عرض کرتے رہے باہر گاہ عزدی میں لیکن مسلسل بیٹھ کے یا روز اور ہائیں کام ہی کوئی نہیں ہے اہلیہ جو ہے گھر والے جو ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک سال کا تھا یعنی وسیم صاحب آپ جانتی ہیں وہ سال کے تھے اور جب میں واپس لوٹا تو بارہ سال کے تھے چونکہ ایم اے کیا اور بھی ایس ڈی کیا چونکہ یہ شاہد کی ڈگری کو تو مانتے ہی نہیں تھے میں ذکر کر چکا ہوں ذکر ہو چکا بالکل اور میٹر کی وہ بھی نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ ایف اے کریں گے اس کے بعد باقاعدہ ایم اے یعنی کلاسز باقاعدہ اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کریں گے اچھا تو یہ جو میرا تھا یہ پی ایچ ڈی کے داخلے کے لیے یہ جو غیر ملکی وہ زمان کا وہ مسئلہ بنا ہوا تھا شروع میں خیر لیکن اللہ تعالیٰ نے لطف فرمایا حضور کے دعاؤں سے مجھے داخلہ مل گیا مطلب میں اب بھی چاہتا ہوں مزید کہ زبان سیکھنا آسان کام نہیں نہیں ہے آپ کی نظر میں خدا تعالیٰ نے آپ کو اس میں ڈاکٹریٹ کرنے کی توفیق دی آپ کو خدا تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی توفیق دی آپ ہمارے نوجوانوں کو کچھ نصائح فرمائے اصول بتائیں کہ کیسے زبان پہلی بات یہ ہے جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا اور میں نے میں جو باتیں اب کر رہا ہوں یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ہڈ بیتی ان خود کی ہوئی ہے یعنی شنید نہیں ہے بلکہ دید ہے دیکھی ہوئی اپنے آنکھوں سے چنید بھی دونوں بات ایک تو یہ ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اگر خواہی کے باشی خوش نویس می نویس ہو می نویس ہو می نویس اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ اچھا یعنی خوش نویس اچھا لکھنے والا بن جائے می نویس ہو می نویس ہو می نویس لکھتا رہے مراد یہ ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پڑھے گا وہ پڑھنا سیکھ جائے گا ٹھیک جو لکھے گا وہ لکھنا سیکھ جائے گا جو بولے گا وہ بولنا سیکھ جائے گا اس میں میں نے دیکھا ہے کہ مختلف استعدادیں ہوتی ہیں ہر انسان میں میرے ایک استاد تھے آپ حیران ہوں گے عربی میں پی ایچ ڈی تھے اور دوسری اسٹاک پہ ان کا وہ تھا آفس تھا میرے ساتھ بڑی دوستی تھی میں چونکہ عربی بھی بول لیتا تھا ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ عربی بول لیتا جب عرب لوگ آئے نا وہ مجھے بلوا بھیجیں میں نے کہا سر آپ تو پی ایچ ڈی ہیں عربی میں اور باہر سے کر کے آئے کہیں سے کسی سیریا سے یا کہیں کسی دوسرے ملک سے لیکن وہ کہتے تھے میں بول نہیں سکتا جب عرب دوست آئے نا مجھے بلا لیں کہ کفارا آپ میری ذرا مدد کر دو آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں عربوں کے ساتھ عربی میں گفتگو ہو رہی ہے تو وہی بات کہ بولنا بولنے سے بولنا ہی آتا ہے لکھنے سے لکھنا ہی می نویس ہو می نویس ہو اچھا اس کا طریقہ کار اگر شروع ہے ابتدا ہے اور آغاز ہے ایک تو یہ کہ عمر تھوڑی ہونی چاہیے یعنی بہت بوڑھا بڑھاپے میں زبان کے سیکھنا خاصا مشکل ہے ممکن ہے بعض لوگ سیکھ جائیں آپ خود بھی تو شاہد اور مولوی فاضل ہاں کر کے لیکن بڑھاپے میں بڑھاپے میں مثلا ایک آدمی ستر سال کا ہے یا اسی سال کا ہے اور اسے شوق شوق چرایا کہ میں یہ زبان سیکھ جاؤں خاص طور پر چینی زبان سیکھ لوں یا جرمن زبان سیکھ لوں بعض زبانیں بہت مشکل ہیں اب تو جرمن زبان جو ہے وہ دنیا میں چوتھی مشکل زبان سمجھی جاتی ہے بہرحال 
पहले तो ये कि बच्चों के साथ दोस्ती लगानी चाहिए अच्छा ज्यादा शुरू शुरू में बिल्कुल आगाज अलग भी है मुझे अभी तक याद है मैंने पहला लफ्ज जो एक उस्ताद से सीखा वो सू था यानी पानी पानी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा हाँ। और दूसरा मैंने एक पैक यानी रोटी हाँ। तो मुझे मजाक में कहते थे बस हो गया सब कुछ तो पानी आ गया रोटी भी आ गई तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के साथ मैंने उन बाज दोस्त ने मेरे इस ने कहा कि आप ना पेइंग गेस्ट के तौर पर मुख्तलि जगह छुट्टियाँ मनाएं जब छुट्टियाँ गर्मियों की छुट्टियाँ हों उसमें आप रहें और बच्चों के साथ लेकिन रहना है कुछ हाँ। धूम मचाते हैं उनके खिलौने हैं खेलना है ये गाड़ी आ गई ओ हो गाड़ी उल्टी हो गई बच्चे अजीब अजीब खेल हैं उसमें इंसान को जबान आती है सीखता है इंसान कि अच्छा गिरना इस तरह है उठना इस तरह है अब मुझे अच्छी तरह याद है मुझे ये नहीं पता लगता था कि ले जाना और ले आना दोनों के लिए तुर्की जबान में अलग अलग लफ्ज हैं बल्कि हर जबान में शायद अलग होगा अंग्रेजी जबान देख लें अरबी देख लें तो बहर बच्चों से फैन मैंने सीखा एक दूसरा तलफ़ जो है वो टीवी से आता है टीवी देख टी वी देख अच्छा मसल मुख्तलि फिल्में लगी होती हैं जी बड़े बड़े पुरान फिल्में तुर्कों की बड़ी है उस्मानियों की वो तारीखी मैं ये नहीं कहता कि गंदी फिल्म है उनसे एहतियात करने चाहिए क्योंकि जो मुखरब अखलाक हैं बुरे अखलाक पैदा वो नहीं मुराद हमारा मकसद पता है क्या टी वी से आप तलफ़ जो है ना ये होंट का और उसका बल्कि बाज आगे जाकर अगर आप इजाज़ देंगे तो मैं थीसिस का जब जिक्र करेंगे या भी वो कर लेते हैं तो उस मसन दुनिया में अरबी में सबसे पहली लगत जो लिखी गई है कहते हैं किताब उलाइन है सबसे पहली लगत सौ हिजरी के करीब कहीं लिखी गई है खलील बिन अहमद उस शख्स का नाम था जो अदीब था लिखने वाला अरब अब उसने जो किताब का नाम रखा है ना किताब उलाइन रखा है लगत है ये मैं आप कहेंगे कि आ, आपने लुगत से बात शुरू कर दी ये नहीं मुराद के बच्चों को मैं पहले दिन ही लुगत पढ़नी चाहिए मुराद ये नहीं है मुराद ये कि उसने आदमी ने मखारत जो है हरूफ के उसकी तरतीब से अपनी लुगत को तरतीब दिया है और वो चीज़ इंसान आगे सीखता है बच्चों से और टी वी से और टी वी से तलफ सीखता है काफ़ी हद तक ठीक बच्चे से रिकबलरी सीखता है ये गिलास है ये टेबल है ये कुर्सी है ये मेज़ है ये खाना है ये कौन सा खाना है बोला ग्र, ग्रामर जो है इसमें ग्रामर है एक यहाँ इजाजत दे, दे अगर आप तो ग्रामर जो है जर्मन जबान में भी हम देखते हैं हम जबान सीख जाते हैं जी जी। लेकिन ग्रामेटिकली जो कवायद के साथ दुरुस्त नहीं सीखते नहीं इसके लिए क्या रा, राज है असाजा जो है ना आपके वो इसको ठीक करते हैं मैं वही उस तरफ आ रहा था मैं अच्छा एक तो छोटे छोटे कहानियों की किताबें जो है ना छोटी छोटी बाजार से मिल जाती हैं अब कहीं जाएं ये तस्वीरों वाली बच्चों वाली पहले छोटे छोटे तस्वीरों वाली वो कहानियों की किताबें आप लेके घर में पढ़ना शुरू कर दें नहायत सस्ती मिलती हैं यानी मैं कह कह सकता हूँ कि एक आने की या दो आने की अब आने की बात पाकिस्तान रहेगी मुराद ये है या उससे यह है कि आपको ग्रामर जो है उससे दुरुस्त होती है और फिर आप किसी उस्ताद के साथ मैं ये कहूँगा ज़रूर कि दोस्ती कर लें ठीक एक दोस्त हो मेरे एक उस्ताद थे मैं आज तक उनके लिए दुआएं फिर मेरे हाथ पे ही उनकी वफात हुई हॉस्पिटल में थे हार्ट की उनको तकलीफ़ हुई लेकिन मुझे उन्होंने हर रोज़ कहना कि तुम सुबह की शहर पे मजबूर लिख लाओ अच्छा लो जी सुबह की शहर पर मजबूर लिखा जाए और ऊपर पढ़ा मजबूर है उन्होंने फिर मुझे कहा ये लफ्ज़ यूँ नहीं है ये लफ्ज़ यूँ अब देखिए ग्रामर आ गई कि नहीं ठीक जब आप सुबह की सैर के बारे में उस जबान में जिसमें मकसूद है आपका जो आप सीखना चाह रहे हैं लिख के जाएंगे और दिखाएंगे भी आम आदमी को नहीं बल्कि उस्ताद को दिखा रहे हैं तो वो आपको फिर बताएगा कि ये लफ्ज़ यहाँ नहीं यूँ रखें ये लफ्ज़ यहाँ रखें ये यूँ नहीं होता ये यूँ होता है ठीक है ये हमेशा याद रखें लुगत में डिक्शनरी में या लुगत में लैंग्वेज में मनतक नहीं होती ये आपको बता दूँ ठीक है नहायत बहुत बल्कि मेरे उस्ताद कहते थे जिस जबान में मंतक ज़्यादा हो ना वो महदूद होती है जिस जबान में मंतक न हो ना वो गैर महदूद होती है अच्छा। अरबी में मैंने देखा है मसल ज़मीन जो है वो जनाब वो है या सूरज जो है मसल सूरज तलाआत शम्स हो सूरज निकला मुन्नस क्यों है कमर जो है 
فرما تعالی بدر و علینا حضور کے مزہ میں کسیدہ بھی آئے اب اگر استاد سے میں یہ کہتا تھا کہ سر یہ یہ کیا کمر جو ہے اور سورج کو آپ نے مہنس قرار دیا ہے کہتے اہل زبان ایسا کہتے ہیں ختم ہر جگہ یہی ہے اور ہونا چاہیے بہت تھوڑا ہے یعنی یہ یوں ہے یا یوں قواعد و ضوابط علماء نے اور عربی میں بھی اسی طرح اب الاسد دو دوہلے کے متعلق آتا ہے کہ اس نے قوا قواعد بنائے اور سو جو ہے وہ عربی کا اب ہم اس طرف نہیں جاتے عربی آ جائے گی درمیان ہم تو ترکی زبان میں ہیں تو انہوں نے بہت بڑی جو سب سے پہلی لکھا ڈکشن کیا کہتے ہیں انسوکلوپیڈیا لکھی گئی ہے وہ کاشغری محمود کاشغری کے نام سے ایک شخص تھا اس نے تین سو تینتیس ہجری میں کہیں لکھی تھی یہ کتاب باقاعدہ ڈکشنری بھی تھی اور انسوکلوپیڈیا لیکن وہ اس میں وہ ایک علمی کام ہے بالکل ادھر تو تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس استاد سے آپ گرامر سیکھ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ ویکبلری بڑھا سکتے ہیں درست یہ دو بنیادی چیزیں اور تیسری چیز ٹی وی ہے کہ تلفظ جو ہے نا ادا کیسے مثلا مثال کے طور پر ہم ساری عمر جو سیکھتے رہے ہم حکومت کہتے ہیں ترکی حکومت نہیں کہتا حکومت جب میں حکومت کہوں کہیں غلط آپ تو غلط آپ کو تلفظ بھی غلط ہے بڑی چھ ماہ لگ گئے حکومت یعنی میرا منہ چڑھا ہو گیا سچی بات ساری عمر سیکھی حکومت اب وہ کہتے ہیں نہیں جی حکومت کہیں بولنا یہ بادشاہوں کا وہ خاص طور پہ الفاظ جو مشترک ہیں جی وہ کہتے ہوئے مثلا ان میں خے کی آواز جو ہے حروف حلقیہ ہے ہی نہیں عربوں میں ترکوں میں اچھا اگر حروف حلقیہ سے کوئی بات کی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ عرب ہیں یعنی جس طرح ہمارے یہاں کوئی پٹھان کو بات اردو میں بات کریں تو پتہ لگ جاتا ہے سندھی کو بات کر اردو میں پتہ لگ جاتا ہے پنجابی کی اور ہے اور دلی کا کوئی آدمی ہو یا کلکتے کا تو اس کا تلفظ ہی ہو رہا ہے تو بین یہی زبان کو کہے تو ہمیں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بچوں سے جو ہے وکبلری بڑھتی ہے خوب دوستی کرنی چاہیے چھوٹے اس کا طریقہ یہی ہے کہ پیئنگ گیسٹ ہو جائیں آپ کہیں بھی پھر اس فیملی کو چھوڑ دیں پھر کہیں اور چلے جائیں پھر کہیں اور چلے جائیں اس طرح اور ٹی وی آپ دیکھیں اور زیادہ بھی نہ دیکھیں پھر آنکھیں وہ خراب ہو جائیں گی وہ تو الگ مسئلہ ہے لیکن زبان سیکھنے کے لیے وساؤ کا یہ چیزیں کرنی پڑتی مولانا آپ کے مقالے کا عنوان کیا تھا اس کی طرف بھی وہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جو لوگ میں نے ایم اے کر لیا تو میرا ایک دوست تھا کہ یار تو بڑا ظالم آدمی ہے میں کہا کیوں کہ کہ شادی کیوں کی تھی یہاں شادی کرتے ہو بھائی اور چوبیس گھنٹے ترکی زبان چلتی گھر میں میں نے کہا ہاں غلطی تو ہم کر بیٹھے یہ بات تو صحیح ہے میں نے کہا بھائی آج تک ہو سن نہ لیں ہماری بیگم وہ کہیں گے کہ اچھا مراد یہ حضرت وہ کہیں گے اچھا تم یوں کرو کہ آپ آپ اپنے خلیفہ کی مانتے ہیں میں نے کہا ان کو لکھے گا آدھا کورس ختم ہو گیا ہے یہ مت کا ہو گیا ایم اے ہو گیا ہے وہ پھر تم بلا لیں گے تو میں حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہا چلو کیونکہ چھ سال گزر گئے تھے میں نے عرض کیا کہ حضور والا آدھا کورس ختم ہو گیا ہے حضور کی طرف سے ارشاد آیا کہ ٹھیک ہے سمجھ گئے بات ٹکٹ بھجوا رہے ہیں واپس آ جاؤ میں گیا حضور ملے اور پہلے اب بھی یہی ہوگا طریق سب سے پہلے ہم خلیفۃ المسیح سے ملتے تھے یعنی صبح صبح تبشیر میں جا کر وہ تبشیر والے ہمیں لے جاتے تھے حضور نے مجھے دیکھتے ہی بہت کہہ کے لگا کے ہنس سے کہنے لگے اچھا آدھا کورس ختم ہو گیا ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں دو تین مہینے رہو میں نے تمہیں پی ایچ ڈی کہا تھا ایم اے تو نہیں کہا تھا میں نے ٹھیک ہے حضور ارشاد چشمہ مہارا روشن دل ہے تو بارہ سال لگ گئے اس میں تین ماہ کی چھٹی ملی تھی بہت بہت شکریہ مولانا میں مجھے وقت کی رعایت سے آج اس پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہم یہیں سے انشاءاللہ با فضل توفیق باری تعالی یہیں سے ہم شروع کریں گے ناظرین محترم ہم نے آج مولانا ڈاکٹر عبد الغفار صاحب سے زبان سیکھنے کے جو بنیادی اصول ہیں ان پہ کچھ گفتگو کی اور ان تعالی اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے اللہ تعالی حافظ و ناصر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو
सुना